দাম্পত্য জীবনের শুরুটা হলো উর্দুতে একটা কবিতা আছে ইবতেদায় ইশক আর انتہায় ইশক বরাবর নিহি হোতা है বুঝেন প্রেমের শুরু আর শেষ এক রকম হয় না প্রেমের শুরুতে শুধুমাত্র ফুল দেওয়া নেওয়া হয় শেষে লাঠিও দেওয়া নেওয়া হয় যুবকদেরকে বলছি যৌবনের একটা ভ্রম আছে যা দেখে সেটাতেই পাগল হয়ে যায় এবং মনে হয় যে একে পেলে আমি বোধহয় রাজ্যের সব সুখ আমার ঘরে তুলতে পারবো আর একে যদি আমি হারিয়ে ফেলি এর যদি কোথাও বিয়ে হয়ে যায় তাহলে আমার লাইফ পুরোই চুনা চুনা শেষ এরকম একটা রোগ যুবকদের মধ্যে আছে না নাই এটা ইবলিস সৃষ্টি করে এটা কে সৃষ্টি করে ইবলিস সৃষ্টি করে এবং আমাদের সমাজে যে প্রবণতা আজকাল চলছে আমি সব সময় বলি এবং এই কথা সমাজের আরো অনেকেই বলেন যে আজকাল বিয়ে শাড়ি সাধারণত মানুষের সাথে মানুষের খুব কম হয় বিয়ে হয় ময়দার বস্তার সাথে টাকার বস্তা আমি একটি টপিকের উপর একটি বিষয়ের উপর কয়েকটি কথা আরজ করতে চাই আর এই বিষয় নিয়ে আমার কথা বলার স্বপ্ন শখ ইচ্ছা পরিকল্পনা বহু দিন থেকে বিষয়টি হলো আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই পৃথিবীকে আমাদের সুখ বা ভোগের আসল জায়গা রাখেন নাই দুনিয়াতে যতটা সুখ হয় যতটা ভোগ হয় যতটা আনন্দ হয় এগুলো সবগুলো হলো জান্নাতের আনন্দ জান্নাতের ভোগ জান্নাতের যে সুখ তার একটা সাধারণ স্যাম্পল মাত্র নমুনা মাত্র জান্নাতের ভোগের সাথে এর কোনো তুলনা চলে না এই দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কাউকেই নির্মল এবং সকল নিষ্কণ্টক সকল জঞ্জাট মুক্ত সুখ আল্লাহ তারা কাউকেই পরিপূর্ণ দেন না এই পৃথিবীতে সকল চাহিদা সকল চাওয়া কি সকলের পূরণ হয় কোন মানুষের চাওয়া শতভাগ চাওয়া সকল চাওয়া এটা কখনোই পূরণ হয় হতে পারে না যত সুখী থাকুক দুনিয়াতে প্রত্যেকটা সুখের ভেতরে সুখের পেছনে কিছু না কিছু দুঃখ কিছু না কিছু কষ্ট কিছু না কিছু যন্ত্রণা থাকে একেবারে একচ্ছত্র সুখ একচ্ছত্র আনন্দ আর উপভোগ বলতে যেটা বোঝায় সেটা শুধুমাত্র আল্লাহ তালা দিবেন হলো জান্নাতে তার ইমানদার বান্দাদেরকে আর দুনিয়াতে কাউকে আল্লাহ তালা পরিপূর্ণ সুখ বা শান্তি দিবেন সুখ বা শান্তি এখানে আপেক্ষিক ভাবে মানুষ ভোগ করবে কেউ একটু কম কেউ একটু বেশি এই সুখ শান্তি দুনিয়াতে যেটুকু আল্লাহ তালা দিয়েছেন এই সুখ এই আনন্দ এই সাফল্য এটা আবার মানুষের জীবনে দাম্পত্য জীবনে যতটা অর্জিত হয় যতটা দাম্পত্য জীবনে মানুষ সুখ ভোগ করে এরকম সুখ ভোগ করার এরকম আনন্দ উপভোগ করার দুনিয়াটাকে এনজয় করার অন্য কোন ধাপ মানুষের জীবনে আর নাই ছাত্র জীবনে কর্মজীবনে কেরিয়ার গড়ার যে সময়টা আছে সময়টাতে মানুষ যতটা সুখে থাকে বা যতটা সুখ বা দুঃখ মানুষের জীবনে আসে দাম্পত্য জীবনে যে সুখ কিংবা দুঃখ মানুষের জীবনে আসে সেটাই হলো দুনিয়ার এই জীবনের মধ্যে অপেক্ষাকৃত জীবনের অন্য যে কোন স্তর এবং ধাপের তুলনায় বেশি সুখ এবং বেশি দুঃখ হয়ে থাকে দাম্পত্য জীবন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের পিতা আদম আলী ইসলাত সালামকে সৃষ্টি করার পর তিনি কিছুটা মনমরা হয়ে বসে থাকতেন তার খুব বেশি মন ভালো থাকতো না আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার মনের সন্তুষ্টির জন্য তাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন সঙ্গ দেওয়ার জন্য এবং তার জীবনে সুখকে ষোলকলায় পরিপূর্ণ করার জন্য দান করলেন তারই থেকে তারই জীবন সঙ্গিনী হাওয়া আলিহ সালাত সালামকে মা হাওয়াকে কোরআনে করিম আল্লাহ তালা সেজন্য বলেছেন ওমিন আয়া তেহি আন খালা তালা কমিন আনফুসিকুম আজওয়াজা আল্লাহর কুদরতের যে সমস্ত নিদর্শন আর সাক্ষী আছে তোর মধ্যে থেকে একটা হলো যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের স্ত্রীদেরকে আল্লাহ তালা সৃষ্টি করেছেন কেন সৃষ্টি করেছেন লিতাস কোন ইলাই হা যাতে করে তোমরা পুরুষরা দুনিয়ার যত ঝামেলা ঝঞ্ঝাট আছে এ সব কিছু সামলে ওঠার পর যখন হাঁপিয়ে উঠবে যখন ক্লান্ত হয়ে যাবে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে যাবে যখন বাহিরে নানা ঘাত প্রতিঘাত সুখ দুঃখ এই সবগুলোর মোকাবেলা করার পর তুমি অনেকটা অনেকটা তুমি পেরেশান থাকবে তোমার দরকার একটু বিষাদ তোমার বিষাদ এবং ক্লান্ত দূর করা তো এই টাইমে যেন তোমার স্ত্রীর কাছে তোমার জীবন সঙ্গিনীর কাছে গিয়ে তুমি 
প্রশান্ত চিত্ত হতে পারো তোমার অন্তর যেন একটু প্রশান্ত হয় তোমার অন্তর যেন একটু স্থির হয় সেজন্য আল্লাহ তালা দাম্পত্য জীবন দিয়েছেন বৈবাহিক জীবন দিয়েছেন বৈবাহিক জীবন দেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো মৌলিক ভাবে অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে থেকে এটা যে যাতে করে স্বামী তার স্ত্রীর কাছে স্ত্রী তার স্বামীর কাছে নিজের সুখ দুঃখের কথা বলে সুখ গুলোকে বাড়াতে পারে দুঃখ গুলোকে লাঘব করতে পারে এবং আন্তরিক প্রশান্তি এবং স্থির চিত্তের অধিকারী হতে পারে আমরা সবাই একটা ঘটনা জানি আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাহ সাল্লাম হেরা গুহায় যখন জিব্রিলকে দেখেছেন জিব্রিলকে তার আসল রূপে দেখার পর জিব্রিল যখন তাকে নবী সাল্লাহ সাল্লামকে জড়িয়ে ধরেছেন এবং চাপ দিয়েছেন সেটা আল্লাহ তালার নির্দেশে বিশেষ শেখমার কারণে নবী আলাইসাল্লাম ভয় পেয়ে গেছেন তার শরীরে জ্বর চলে এসেছে তিনি বাসায় ফিরে এসে তার স্ত্রী অমুল মিন খালি যারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহার কাছে এসে তার সে ভয়ের কথা তিনি জানালেন তিনি নিজের জীবন নিয়ে শঙ্কার কথা প্রকাশ করলেন খালি যারা দিয়ে আল্লাহ তালা আনহা তখন নবী করিম সাল্লামকে সান্ত্বনা দিলেন অভয় দিলেন এবং বললেন কাল্লা লাই কাল্লাহ আবাদা আপনি কেন নিজেকে নিয়ে পেরেশান হচ্ছেন চিন্তিত হচ্ছেন আল্লাহ আপনাকে কখনো অপমান করবেন না অপদস্থ করবেন না ক্ষতিগ্রস্ত করবেন না এই যে খাদি জারা কাছে এসে নবী করিম সাল্লাম তার কষ্টের কথা তার দুঃখের কথা তার ভয়ের কথা পেরেশানির কথা জানালেন স্ত্রী হিসাবে তিনি তার সে পেরেশানি দূর করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করলেন আর এই জন্যই আল্লাহ রব্বুল আলমিন দাম্পত্য জীবন দিয়েছে দুঃখজনক হলেও সত্য আমাদের সমাজের বাস্তব যে রূপ এবং চিত্র আজকাল আছে তা হলো যে দাম্পত্য জীবনে যে সুখ যে শান্তি আমাদের আসার কথা সে কাঙ্ক্ষিত সুখ বা শান্তি আজকাল দাম্পত্য জীবনে ততটা আসছে ঘরে ঘরে দাম্পত্য কলহ লেগে আছে এমন কোন সংসার পাওয়া কঠিন হবে খুবই কঠিন যে সংসারে দাম্পত্য কলহ নিয়মিত লেগে থাকেন অথচ আমাদের সহায় সম্পদ আমাদের অ্যাবিলিটি আমাদের আর্থিক সংগতি আমাদের নানা রকমের সুযোগ সুবিধা আগের তুলনায় বেড়েছে আমরা স্ত্রীদেরকে প্রচুর সময় দিতে পারছি অনলাইনে কানেক্টেড থাকতে পারছি টয়লেটে গেলেও বউয়ের সাথে চ্যাট করার সুযোগটা থাকছে এত কানেক্টেড থাকার সুযোগ থাকার পরও এত গিফট দেওয়ার সুযোগ থাকার পরেও স্ত্রীর আর্গুমেন্ট পুরা করার সক্ষমতা আর্থিক সংগতি থাকার পরও স্ত্রী তার স্বামীর আর্গুমেন্ট পুরা করার মতো নিজেকে সাজাবার সাজগোজ করার বহুবিধ উপকরণ হাতের নাগালে থাকা সত্ত্বেও দাম্পত্য কলহ বাড়ছে না কমছে বাড়ছে ঘরে ঘরে বিবাহ বিচ্ছেদের গুনগুনানি বিবাহ বিচ্ছেদের নির্মম আওয়াজ শোনা যাচ্ছে কি যাচ্ছে না পত্র পত্রিকা গুলোর রিপোর্ট আরো বহু আগে বলেছে ঢাকা শহরের মতো জায়গায় প্রতিদিন অনেক বছর আগের রিপোর্ট হলো উনচল্লিশটি করে বিবাহ বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটে এর আগে আমি একাধিকবার বলেছিলাম মৌলবাজারে এক মা ফেলে গিয়েছি এক চেয়ারম্যান হিসাবে এসে বললেন হুজুর নতুন নির্বাচিত হয়েছি মাত্র দশ দিন হলো দায়িত্ব বুঝে পেয়েছি এই দশ দিনে আমার কাছে বিবাহ ভাঙার বিচার এসেছে পঁচিশটি আর যেগুলো আমার কাছে আসে নাই সেগুলোর হিসাব তো আমি জানি না তাহলে দাম্পত্য সম্পর্কগুলো কত ঠুনকো হয়ে যাচ্ছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক কত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে পরিবারগুলো কিভাবে ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে পারিবারিক শান্তি কিভাবে দূর হয়ে যাচ্ছে সেটা আজ আমাদের চিন্তা করার বিষয় মোহতারাম হাজরিন আমি আগেই বলেছি এই পৃথিবী নির্মল সুখের কোন জায়গা না এখানে যে যত বড় ক্ষমতার মালিক হোক যে যত বড় সম্পদের মালিক হোক তার সুখের মধ্যে কোনো দুঃখের লেশ থাকবে না এটা কোনোদিনই সম্ভব নয় এখানে মানুষ ভোগ করবে ভোগের পেছনে কষ্ট থাকবে গোলাপের পাশাপাশি কাঁটা এখানে থাকে অতএব এই দুনিয়ার জীবনে নির্মল সুখ নাই এর পরও আল্লাহ তালা সুখ বলতে কিছু যদি মানুষকে দেন শুধু সুখ নয় দুঃখ যেটা মানুষের জীবনকে শেষ করে দিতে পারে সেটা যদি মানুষের জীবনে হয় দাম্পত্য জীবনে দাম্পত্য জীবনের সময়টার উপর নির্ভর করে বলা যায় একটা মানুষ সুখী না দুঃখী দাম্পত্য জীবনের আগে অথবা স্ত্রীর মৃত্যুর পরের যে জীবন আছে এই জীবনটাকে খুব একটা মূল্যায়নে আনা হয় না যে এটাতে সে সুখী না দুঃখী অতএব যারা বিবাহ করেছেন যারা বিবাহ করবেন উভয়ের জন্য কমন কিছু বার্তা আছে ভাই কোরআন এবং হাদিসের আলোকে দশটি টিপস দিতে চাই দশটি পরামর্শ দিতে চাই কোরআন এবং হাদিসের আলোকে যে পরামর্শগুলো যদি আমাদের জীবনে বাস্তবায়ন করা যায় দাম্পত্য জীবনে আল্লাহ তালা আমাদেরকে সুখ এবং শান্তি দিবেন ইনশা আল্লাহ মোহতরাম হাজরি দাম্পত্য জীবনে যদি কেউ সুখী হয় তাহলে এই ব্যক্তি সুখী 
একজন মানুষ ছাত্র জীবনে হয় খুব বেশি সুখী ছিলেন না হয়তো তার ক্যারিয়ারটা খুব ভালো করে তথাকথিত সমাজ যেটাকে গড়ে তোলার কথা বলে সেরকম ক্যারিয়ার গড়ার সুযোগ তিনি পান নাই চাকুরি জীবনে হয়তো তিনি খুব বেশি মোটা অঙ্কের স্যালারি পান না ভালো কোনো পদ পান নাই প্রমোশন হয় নাই কিন্তু ঘরে তার যে স্ত্রী আছেন এই স্ত্রী তাকে অনেক ভালোবাসেন অনেক তার কেয়ার করেন মন খুলে তাকে স্নেহ করেন মমতা দেন তার সুখ দুঃখে তার পাশে থাকেন আবার একইভাবে একজন স্ত্রী তার জীবনে হয়তো অনেক অপ্রাপ্তি আছে কত মেয়েই আমাদের সমাজে আছে যে বাবা দ্বারা মা দ্বারা অবহেলিত ভাই বোন দ্বারা অত্যাচারিত নানা দিক থেকে সে কষ্টে আছে কিন্তু তার স্বামীটা তাকে কেয়ার করে মহব্বত করে ভালোবাসে স্নেহ করে তার যত্ন নেয় এই মহিলার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যায় ঠিক না বেটি তার বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন তার জীবন সঙ্গী অতএব নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে উত্তম জীবন সঙ্গিনী দুনিয়াতে যত মানুষের আনন্দের মাধ্যম হতে পারে সুখের উপকরণ হতে পারে এর মধ্যে সবচেয়ে বড় সুখের উপকরণ আনন্দের মাধ্যম হলো তৃপ্তির জায়গা হলো একজন ভালো জীবন সঙ্গিনী একই কথা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি হলো একজন ভালো জীবন সঙ্গী পাও ঠিক না বেটি দাম্পত্য জীবনে যদি কেউ দুঃখী থাকে তাহলে তার শিক্ষা জীবনে সে অনেক ভালো করেছে সবগুলো ক্লাসে সে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট হয়েছে অনেক ভালো রেজাল্ট করেছে কর্মজীবনে মার্শাল্লাহ অনেক বড় অফিসার হয়েছে অথবা অনেক বড় ব্যবসায়ী হয়েছেন সফল উদ্যোক্তা হতে পেরেছেন অনেক পয়সা করে কামিয়েছেন সমাজে অনেক সুনাম সুখ্যাতি আছে কিন্তু বাসায় বিশ্বযুদ্ধ লেগেই থাকে এই লোকটাকে সমাজত পরের কথা আমরা কোন মানুষ এমন কি সে নিজেও কখনো নিজেকে সুখী ভাবতে পারে মোতারাম হাজরিন অতএব দুনিয়ারে জীবনে যেটুকু সুখ আছে সেটুকু সুখ যদি ভোগ করতে চান তাহলে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার পথে আপনাকে হাঁটতে হবে আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে দাম্পত্য জীবনে সুখী হওয়ার তৌফিক দান করুন বেশিরভাগ ওলামায়করা বেশিরভাগ হুজুররা দাম্পত্য জীবনে অনেক বেশি সুখী আলহামদুলিল্লাহ এবং এই সুখের যে রহস্য আছে সে রহস্যটা আজকে ফাঁস করতে চাই কোরআন এবং হাদিস থেকে নম্বর ওয়ান প্রথম কাজ হল জীবন সঙ্গী নির্বাচনে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য সর্বপ্রধান শর্ত এটি আপনার জীবন সঙ্গী জীবন সঙ্গিনী কাকে বিবাহ করবেন এটা নির্বাচনে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হবে যুবকদেরকে বলছি যৌবনের একটা ভ্রম আছে যা দেখে সেটাতেই পাগল হয়ে যায় এবং মনে হয় যে একে পেলে আমি বোধ হয় রাজ্যের সব সুখ আমার ঘরে তুলতে পারব আর একে যদি আমি হারিয়ে ফেলি এর যদি কোথাও বিয়ে হয়ে যায় তাহলে আমার লাইফ পুরোই চুনা চুনা শেষ এরকম একটা রোগ যুবকদের মধ্যে আসে না নাই এটা ইবলিস সৃষ্টি করে এটা কে সৃষ্টি করে ইবলিস সৃষ্টি করে এবং আমাদের সমাজে যে প্রবণতা আজকাল চলছে আমি সব সময় বলি এবং এই কথা সমাজের আরো অনেকেই বলেন যে আজকাল বিয়ে শাড়ি সাধারণত মানুষের সাথে মানুষের খুব কম হয় বিয়ে হয় ময়দার বস্তার সাথে টাকার বস্তা এক পক্ষ থাকে ময়দার বস্তা আর এক পক্ষ থাকে টাকার বস্তা অতএব ময়দার বস্তা খুঁজে ময়দা না টাকা না বস্তা মানে কত বেশি থাকে ছেলে একেবারে দেখতে শুনতে কুশ্রি বিশ্রি অনেক ফ্যাটি সমস্যা পড়ালেখা ভালো না অনেক অসুবিধা কিন্তু পয়সাটা আছে মেয়ের বাবা রাজি মেয়ের বাবা সবাই না বেশিরভাগ আর জাত বংশ কিছু থাকুক আর না থাকুক আল্লাহর নাম রাসুলের হাদিসের কথা মুখ দিয়ে আসুক বা না আসুক পড়ালেখা বা অন্য কোন কিছু থাকুক আর না থাকুক আটা আগা গোড়া একটা আটার বস্তা সাজগোজ করে আটার বস্তা বানিয়ে ফেলেছে সেটার জন্য ছেলেরা অস্থির এবং পালক ঠিক না বেটি মানুষ খোঁজা হয় কম মেয়ের বাবাও মানুষ কম খোঁজে ছেলের বাবাও মানুষ কম খোঁজে ভাইরা আমার আজকাল ঘরে ঘরে অশান্তির একটা অন্যতম প্রধান কারণ হলো এটি জীবন সঙ্গী নির্বাচনে আমরা ভুল করি নবী করিম সাল্লাম বলেছেন ফাজফার বিজাতির দিন অনেক কিছু দেখেই মানুষ বিয়ে করে সমাজে তুমি বিয়ে করবে দিনদারিতা দেখে আল্লাহর শপথ করে বলছি আল্লাহর শপথ করে বলছি আল্লাহর শপথ করে বলছি দাম্পত্য জীবনের সুখের মূল চাবিকাটি এই জায়গাটা যেই জীবন সঙ্গী যে জীবন সঙ্গিনী তার খুঁটাটা এক জায়গায় গাড়া আছে সে আল্লাহর কাছে নিজেকে সারেন্ডার করে ফেলেছে আপনি তাকে ধরতে পারবেন ধরার একটা জায়গা আছে 
সে বেলাইনে যাবে আল্লাহর নির্দেশ দেখাবেন সে লাইনে আসতে বাধ্য হবে সে উল্টাপাল্টা করবে আল্লাহ নিষিদ্ধ আপনি কোরআন থেকে দেখাবেন সে আসতে বাধ্য হবে কারণ তার খুঁটা এক জায়গায় গাড়া আছে আর যার খুঁটা কোথাও গাড়ায় নেই সে প্রবৃত্তির গোলামি করে আজকে আপনাকে ভালো লেগেছে কালকে লাগবে না অতএব আজকে আপনাকে কেয়ার করেছে কালকে শত্রুতা করবে এটাই বাস্তবতা অতএব কোনো মেয়ের মধ্যে কোনো ছেলের মধ্যে যদি আল্লাহর ভয় থাকে তাকুয়া থাকে ইমান থাকে নামাজ থাকে দিনদারি থাকে তার চেয়ে বেটার কোনো জীবন সঙ্গী হতে পারে ভাইরা আমার আমরা বেশিরভাগ মানুষ এই জায়গাটা ভুল করে বসি মানুষের রূপ মানুষের লাবণ্য মানুষের শারীরিক সৌন্দর্য মানুষের আর্থিক সংগতি এগুলো যে কোনো মুহূর্তে আসে এবং যায় বিশেষ করে রূপ লাবণ্যের যে বিষয়টি আছে এটি একসময় হারিয়ে যায় ঠিক না বেটি যাদের রূপ লাবণ্য দেখে আপনি অস্থির হচ্ছেন পাগল পড়া হয়ে যাচ্ছেন মা বাবাকে অসন্তুষ্ট করছেন কোরআন হাদিসকে আপনি জলাঞ্জলি দিয়ে দিচ্ছেন সেই রূপ লাবণ্য কি চিরকাল থাকে চিরকাল থাকা তো পরের কথা আপনার কাছেই কয়দিন পরে মাটি মনে হবে কিন্তু মানুষের ব্যক্তিত্ব তার পার্সোনালিটি তার ব্যক্তিগত যে উন্নত চরিত্র মাধুর্য আছে তার যে আমলের সৌন্দর্য আছে তার যে ইমার এবং তাকুয়া আছে এই জিনিসটা যতদিন সে বেঁচে থাকবে আপনার জন্য উপভোগ্য হবে ইনসা আল্লাহ অতএব সুখী দাম্পত্য যদি চান তাহলে অন্য কিছু থাকুক বা না থাকুক আমি রূপ লাবণ্য দেখে বিবাহ করতে নিষেধ করছি না কিন্তু দিনদারিতার ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ করা যাবে আজকাল একটা ফেতনা শুরু হচ্ছে সেটা হলো ময় মুরব্বী এলাকাবাসী বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজনরা আপনাকে বলবে মেয়ে নামাজ পড়ে না কোরআন পড়তে জানে না তো কি হয়েছে তুমি মানুষ করে নিবা বলে কি বলে না আবার একই কথা মেয়েকে বলে অনেক মেয়েরা আছেন দিনদার ছেলের সাথে বিয়ে বসতে চান কিন্তু মা বাবা ওই যে টাকার বস্তা একটা ধরে নিয়ে এসে এরপরে বলে যে টাকার বস্তা থাকে তুমি আস্তে আস্তে নামাজি বানায় নিবার সমস্যা কোথায় তার মানে দুনিয়াটা আগে ঠিকঠাক থাকুক এরপর আখরাতটা টুকটাক যা আসে আসো ঠিক না মেয়েঠিক অথচ হওয়া দরকার ছিল যে তার মধ্যে টাকা পয়সা এগুলো এখন নাই হয়ে যাবে এক সময় আমি প্রায় সময় বলি এই হুজুরদের বেশিরভাগ লাইফ একটু যদি আপনারা ঘাঁটেন দেখবেন যে ওনাদের বিবাহের সময় ওনারা কেউই এত ভালো হালে ছিলেন না এখন যতটা আল্লাহ তালা ভালো অবস্থাতে দেখেছে অনেক আলেমোলামা আছেন আমি জানি যাদেরকে যে হয়তো দুই হাজার তিন হাজার টাকা দশ বছর পনেরো বছর আগে বেতন পাইতেন কিন্তু অনেক বিচক্ষণ ফ্যামিলি তাদের সাথে মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন অথবা মেয়েকে ছেলের সাথে এরকম বিয়ে দিয়েছেন অন্য কোনো যোগ্যতা নেই তার ভিতরে আল্লাহর ভয় আছে আলহামদুলিল্লাহ তারা সুখে আছেন আর সম্পদ দেখে বাহ্যিক রূপ লাবণ্য দেখে যারা হাবুডুবু খেয়েছেন ঝাঁপ দিয়ে পড়েছেন তাদের জীবনটা জ্বলন্ত জাহান নামে পরিণত হয়েছে এরকম ঘটনা হাজারও আমাদের সামনে আছে ঠিক না ঠিক অতএব ভাইয়ের আমার মুরব্বীদেরকে বলছি বাবারা আমার সন্তানকে বিয়ে করানোর সময় তার জীবন সঙ্গী জীবন সঙ্গীর ক্ষেত্রে আল্লাহর ভয় আছে কিনা এ আল্লাহকে চিনে কিনা সে মানুষটা ভালো কিনা তার ব্যক্তিত্ব আছে কিনা এই জিনিসটা সবকিছুর উপরে প্রাধান্য দিবেন তাহলে গাছ সেই ফল দিবে বীজটা যেটা রোপণ করবেন আপনি আনবেন হলো একটা আস্ত টাকার বস্তা বা ময়দার বস্তা আর আশা করবেন সুখ শান্তি না ময়দা আর টাকা মানুষকে শান্তি দিতে পারে না অতএব প্রথম কাজ হলো এটা জীবন সঙ্গী নির্বাচনে ভুল করা যাবে অন্য যা কিছু থাকুক না থাকুক দিনদারি থাকতে হবে তারপর অন্য সব কিছু নাম্বার দুই দ্বিতীয় কাজ হলো দাম্পত্য জীবন এমন একটা জায়গা আমি প্রায় সময় বলি দাম্পত্য জীবনের শুরুটা হলো উর্দুতে একটা কবিতা আছে বুঝেন প্রেমের শুরু আর শেষ একরকম হয় না প্রেমের শুরুতে শুধুমাত্র ফুল দেওয়া নেওয়া হয় শেষে লাঠিও দেওয়া নেওয়া হয় ঠিক না বেটি শুরুতে মহাব্বত উত্তরা উম্মাদ হয়ে যায় মা বাপ চিনে না নামাজ চিনে না মুরব্বী চিনে না সমাজ চিনে না বন্ধু বান্ধব চিনে না রাগ সব এখন আমার মনের মানুষের সাথে আমার চেটিং চলতেছে কিচ্ছু চিনে না সে ভালোবাসা উৎরাইতে থাকে এরপরে শেষ পর্যায়ে যখন চলে যা তখন ওই ফোন নম্বর দেখলে মেজাজটা গরম হয়ে যায় ঠিক না বেটি ইফতেদায় আর এনতেহায় আইস বরাবর মিহি হতা এটা বাস্তবতা যে প্রেমের শুরু আর শেষ একরকম থাকে যারা বিচক্ষণ তারা একটু হিসেব করে পা বাড়ায় ঠিক একইভাবে বৈবাহিক জীবনে তিনটা ধাপ আছে কয়টা ধাপ আছে 
তিনটা ধাপ আসে বিবাহের পর পর ভালো হোক আর মন্দ হোক প্রথম প্রথম নতুন জামাইব অনেক মহাব্বত আদান প্রদান করে অনেক ভালোবাসা অনেক স্বপ্ন অনেক প্রতিজ্ঞা অনেক ওয়াদা অনেক কমিটমেন্ট অনেক প্রমিস অনেক ভালোবাসার বিনিময় হয় বিয়ের পর পর এরপর যখন এক দুই বছর চলে যায় আল্লাহ তালা একটা বাচ্চা দেন ওই বাচ্চা রাত্রে ডিস্টার্ব করে মা উঠতে দেরি হয়েছে বাপে ধমক দেয় এরপরে আস্তে আস্তে দূরত্ব তৈরি হয় ওই বাচ্চা আরেকটা বড় হয় আরেকটু বড় হয় আরেকটা হয় এরপরে নানা রকম ঈষণীয় মনোমালিন্য হয় মায়ের কথা শুনে ছেলে খেপে অথবা বউ তার শাশুড়ির কথা শুনে খেপে আস্তে 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 টুনটান হতে হতে যখন সংসারটা একটু ভারী হয় ছেলে মেয়ে হওয়া শুরু করে দু তিন বছর হয়ে যায় ওই যে ঘোরটা কেটে যায় সহজ কথা হলো বিবাহের পরে প্রথম প্রথম যে ঘোরটা থাকে ওই ঘোরটা কি কেটে যায় অনেকটা ইয়ের মতো সফট ড্রিঙ্কস এর মতো সফট ড্রিঙ্কস এর বোতল যখন আপনি মুখটা খোলেন যেই পরিমাণ ঝাঁজ এবং তেজ থাকে কিছুক্ষণ পরে আস্তে করে সেটা লেভেলে চলে আসে কি আসে না বিবাহের পর প্রথম যে মোহব্বত থাকে যে বোঝাপড়া থাকে যে আকর্ষণ থাকে এটা আস্তে আস্তে কমে যখন কমে এরপর আসল রূপটা দেখা যায় ওই যে মোহাব্বত উতরাইছিল একটু আগে বা কিছুদিন আগে সেই মোহাব্বতের আসল রূপটা ছেলেও দেখতে পায় মেয়েও দেখতে পায় শুরু হয় এবার তুমুল আকারে ঝগড়া ফাঁসা গন্ডগোল এটা বাস্তবতা হয় এরপর বৈবাহিক জীবন একেবারে শেষের দিকে যখন চলে যায় তখন আবার ওই প্রথম সময়টা কিন্তু ফিরে আসে অর্থাৎ বুড়াবুড়ি টোনাটুনির সাথে সম্পর্কটা খুব ভালো থাকে আপনি আমাদের এই সমাজে জোয়ান জামাইব যেরকম মারামারি লেগে থাকে গন্ডগোল লেগে থাকে মুরব্বী চাচাদেরকে বুড়াবুড়ি এরকম গন্ডগোল লাগালাগি করে এবং চুলাচুলি করে এরকম খুব বেশি দেখেন একেবারেই নাই ওই মাঝামাঝি পর্যায়ে যা হয় না হয় শেষের দিকে আবার মহাব্বত অনেক হয় নদীর এ পাড়ে কিছুটা শান্ত ওই পাড়ে কিছুটা শান্ত মাঝখানে উত্তাল তরঙ্গ ওই তরঙ্গ দেখে অনেকে ভুল করে এবং তরি ডুবিয়ে দেয় আর ওই কুল পর্যন্ত যেতে পারে না আর যে বিচক্ষণ সে জানে যে এরকম চড়াই উত্তরাই হবে দাম্পত্য জীবনে বোঝাপড়ার গরমিল হবে গন্ডগোল ফাঁসাদ হবে এগুলো সব আবার কাম করতে হবে একটা সময় আমার শান্তি আসবে বিশেষ করে মা বোনদের একটা সমস্যা হলো যে পরের ঘর করতে গিয়ে নানা রকম ঝামেলা তৈরি হয় তখন তারা কি করে না এসব আর করবো না আমি চলে যাই এভাবে যে বেশিরভাগ মেয়ে পরবর্তীতে আফসুস করতে হয় আর এই কারণে দাম্পত্য জীবনের সুখের দ্বিতীয় মন্ত্র হল সবর এবং শোকর এই দুইটা অভ্যাসকে নিজের জীবনে আনতে হবে যাদের মধ্যে সবর নেই যাদের মধ্যে কৃতজ্ঞতা নেই এরা কখনো দাম্পত্য জীবনের সুখী হতে পারে দাম্পত্য জীবনের সুখের অন্যতম মূল মন্ত্র হলো সবর করা কারণ দুই ফ্যামিলির দুইজন মানুষ থাকবে জীবন কাটাবে সব কিছু ব্যাটে বলে কেয়ামত পর্যন্ত কোনো দিনই হবে আপনি আমি কে নবী করিম সাল্লামের সাথে তার স্ত্রীদের সাথে উম্মুল মুমিনদের সাথে আশা বলি থানুর রহমতুল্লাহ একটা ঘটনা বলেছেন সম্ভবত একবার যে ওনার কাছে এক ব্যক্তি এসে বলল হুজুর আমার বাসায় যে মহিলা আছে আমার স্ত্রী এই ভদ্র মহিলা আমি বাহির থেকে গেলেই কোনো কারণ ছাড়া অযথাই আমার উপরে সে চড়াও হয় এবং খুব বাজে ব্যবহার করতে থাকে আমি আপনার ওয়াজটা শুনে সবর করার চেষ্টা করি কিন্তু কত পারা যায় পারি না আপনি একটু আমাকে বুঝায় বলেন তো আমি কি করতে পারি তখন উনি বললেন যে আপনাকে একটা বুদ্ধি শিখাই বাসায় ঢুকার আগে দরজার সামনে গিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য আপনি একটু মাথাটা নত করবেন করে কল্পনার জগতে ডুব দিবেন ডুব দিয়ে নিজেকে নিজে বলবেন যে আমি এখন দরজা খোলার সাথে সাথে কথার কথা কথার কথা একটা কুকুর আমার বাসায় আসে কুকুরটা আসবে তো কুকুর মানুষ দেখলে গিয়ে ডুব করে এটা করবে এটা আপনি শুধু মাথায় মনে মনে চিন্তা করবেন এরপরে খোলার পর মানুষকে কুকুর মনে করে ছোট করা না মানে এটা জাস্ট একটা ট্রিটমেন্ট যে আমি মানুষ না মনে করলাম যে একজন একটা মানুষের পাশে একটা কুকুর আছে তো কুকুরটা আমাকে গেউ গেউ করবে এটা তোমার মনে করবা মনে করার পর এরপর দরজা নক করবা ব খোলার পর যদি তোমার সাথে গেউ গেউ করে তুমি সাথে সাথে ওই যে তোমার ধ্যান ওই ধ্যান কল্পনার জগতে ডুব দিবা ডুব দিয়া তোমার স্মৃতিতে আনবা যে একটা কুকুর আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি বা কোথাও গেছে এবং গেউ গেউ করতেছে তো কুকুর গেউ গেউ করলে আমার সমস্যাটা কি এটা তুমি মনে করবা তো স্বামী বাসায় গেছে যে দরজা খুলছে দরজা নক করার আগে ওইরকম কল্পনা করছে স্ত্রী দরজা খুলছে যথারীতি জামা কাপড় খোলার পর শুরু হয়ে গেছে বিশ্বযুদ্ধ সুষ্ঠু শুরু হয়ে গেছে যখন এগুলো শুরু হয়ে গেছে ভদ্রলোক সাথে সাথে চোখ বন্ধ করে ওই ধ্যান করা শুরু করে দিছে যে হুজুর বলে দিছে যে আমার তো এরকম একটা পরিস্থিতি আমি কল্পনা করতে হবে করলো তো করার পরে লোকটা হেসে দিছে বহু চিন্তা করলো ব্যাপার কি প্রতিদিন হামলা পাল্টা হামলা হয় 
গোলা বারুদ এখান থেকে গেল ওখান থেকেও কিছু আসে আজকে দেখি এবার একটা মিটমিট করে হাসে কাহিনী কি স্ত্রী তো মেজাজ আরো গরম হয়ে গেছে সে যত গরম হয় এ দেখে আরো বেশি হাসে তখন বলল ধরছে একটু ঠান্ডা হয়ে স্ত্রী দেখছে না রাগারাই করতে হচ্ছে না বলো কাহিনী কি বলো স্বামী তো বলে না বলে না বলে না একটা পর্যায়ে বলে দিছে যে আসলে হুজুর আমাকে এটা শিখাই দিছে এরপর থেকে আমার কাছে তোমার এসব রাগ ঝাঁক বকা ঝকা এগুলো সব আমার কাছে একেবারে পান্তাবাদের পানি মনে হয় আমার বরং আরো হাসি আসে এর পর দিন থেকে আর ওই ভদ্রলোক বাড়িতে ঢুকলে বউ বেচারা ঝগড়া করতে গেলে আবার গলা থেকে ফেরত চলে যায় কারণ ঝগড়া করলেই তো কল্পনা এসে অন্য কিছু হবে এ কথা শুধু মহিলাদের জন্য বলছি মা বোনদের রাগ করার কোনো কারণ নাই একই কথা পুরুষদের বেলায়ও হতে পারে অনেক পুরুষ আছে এরকম ছেসরার মতো গেউ 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 করে করে কি করে না তো তাদের বেলায় যদি মহিলারা এই একই পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করেন ইনশা আল্লাহ অন্তত ওই গেউ গেউটা থামানোর জন্য ওষুধের কাজ দিবে তো খোলাসা কথা হলো সবর থাকতে হবে রাগ হলে পাল্টা রাগ দাম্পত্য জীবনে কখনো সুখ আসার কারণ হয় না দাম্পত্য জীবনে স্বামী হোক আর স্ত্রী হোক ধৈর্য ধারণ করতে না পারলে কখনো শান্তি পাওয়া যায় ধৈর্য ধারণ করতে হয় নবী করিম সাল্লাহ জীবনে অনেক ঘটনা ঘটেছে এর আগে আমি একাধিকবার বিভিন্ন জায়গায় বলেছি আইসরাদের ঘরে ছিলেন তিনি তার নিয়ম ছিল যে স্ত্রী ঘরে থাকতেন রান্না বাড়া তিনি করতেন অন্য স্ত্রী এক বাটি খাবার দিয়ে একটা কাজের মেয়েকে পাঠাইছে খাদ্যামাকে ধৃতদাসীকে পাঠিয়েছেন এক বাটি খাবার দিয়ে তরকারি দিয়ে ধরেন তো ভালো বোরা রান্না করেছেন রসুলের জন্য পাঠাইছেন আয়সারা দিল্লা তানহা দরজা খুলে দেখলেন যে কাজের মেয়ে তরকারি নিয়ে আসছে আরেক স্ত্রীর ঘর থেকে এই টাইমে যে কোনো মানুষই যে কোনো মহিলারই মাথা গরম হওয়ার কথা আমার বাসায় আজকে উনি থাকবে আমি যা খাওয়াবো তুমি আবার ওখান থেকে এক বাটি দিয়ে ভালো হওয়ার চেষ্টা করতেছ উনি বাটিটা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন ছুঁড়ে ফেলে দিলেন বাটির সব তরকারি তো গেছে গেছে বাটিও দুই টুকরা হয়ে গেছে কাঁচের বাটি ছিল এই দৃশ্য নামে কিরিম সাদাল ছিলাম দেখার পর উনি বাইরে হয়ে আসলেন যা উঠান থেকে নিজের হাতে সে ভাঙা বাটিটা নিয়ে আসলেন আনার পর একই শেপের একই ধরনের আরেকটা বাটি এই ঘরেও ছিল আসলে তার ঘরে ওই খালি বাটিটা নিয়ে কাজের মেয়ের হাতে দিয়ে বললেন এটা নিয়ে ওই বাসায় চলে যাও এবং খবর দা মুখে তালা এখানে কি ঘটেছে এর কোন কথা বলা যাবে না শুধু বাটিটা সেখানে ফেরত দিবা ওখানে বাটিটা ফেরত দিছে যিনি পাঠিয়েছেন তিনি মনে করেছেন যে কি যে তরকারি রেখে কত সুন্দর করে ধুয়ে সাফ করে আবার বাটি দিয়েছে তিনি অনেক খুশি এ হাদিস বর্ণনা করার পর কোন মহাদেশ কোন হাদিস বিশারদ কোন হাদিসে শেষে এটুকু অতিরিক্ত বর্ণনা করতে পারেন নাই যে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম আসাদ আল্লাহকে ডেকে দুই চারটা ধমক দিয়েছেন আপনি আমি যদি হইতাম এই জায়গায় আর কিছু না হোক বোর্ড দিকে তাকায় অন্তত বিরক্তির সুরে এটুকু তো বলতাম যে এটা কাজ করলা তুমি বাটিটা ভাঙে ফেললা তুমি তরকারি না নিতে বাটিটা ভাঙে ফেললা নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম একটি কথাও বলেছেন বলে কোনো বর্ণনা পাওয়া দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসার জন্য স্ত্রীর অনেক কিছুকে হজম করা শিখতে হয় স্বামীর আবার একইভাবে স্বামীর অনেক কিছুকে হজম করা শিখতে হয় কার স্ত্রী আজ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় ভোগ 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 ত্যাগের কোনো নাম নিশার নেই যার কারণে সবর কেউ কাউকে প্রতি করতে রাজি না দাম্পত্য জীবনের শান্তির জন্য এই সবর এবং শোকর যা আল্লাহ তারা দিয়েছেন সেটার উপরে শুক্রিয়া আদায় করার মানসিকতা থাকতে হবে না হলে কোনো দিনই আপনি শান্তি পাবেন না নাম্বার তিন তিন নম্বর হলো স্বীকৃতি দিতে হবে ভালোটার কি দিতে হবে স্বীকৃতি আল্লাহ তালা পৃথিবীতে এমন একজন মানুষও তৈরি করেন নাই যে মানুষের মধ্যে ভালোর কোন লেশ নাম নিশানা কিছুই নেই যত খারাপ মানুষই হোক তার মধ্যে ভালো কোন না কোনো গুণ অবশ্যই আছে এবং থাকবে আপনার স্ত্রী সে মানুষটা খারাপ কিন্তু দেখবেন হয়তো তার রান্নাটা ভালো অথবা তার চরিত্রটা ভালো অথবা তার চেহারাটা ভালো অথবা তার অন্য কোনো দিকটা ভালো অবশ্যই কোনো না কোনো ভালো দিক তার মধ্যে আছে একইভাবে একজন মহিলা তার স্বামীকে যত খারাপ মনে করুন ওনার যদি অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বলতা থাকে অলস কিসিমের মানুষ হয় তার চরিত্রটা হয়তো ভালো অনেক স্বামীর চরিত্র ভালো নেই পয়সা করি ভালো আছে আবার চরিত্রটা যদি খারাপ হয় হয়তো তার হক আদায়টা করে এক্ষেত্রে ত্রুটি করে না অথবা অন্য কোন না কোনো দিক থেকে গুণ আছে একেবারে কোনো গুণ নাই এমন কোনো মানুষ আল্লাহ সৃষ্টি করেন নাই দাম্পত্য জীবনে বৈবাহিক জীবনে যদি শান্তি পেতে চান তাহলে 
স্বামী হলে স্ত্রী স্ত্রী হলে স্বামীর ভালো গুণগুলো আবিষ্কার করার চেষ্টা করতে হবে নবী করিম সাল্লাল্লাহু এই পলিসি বাতলাইছেন তিনি বলেছেন তুমি তোমার জীবন সঙ্গী কোন কর্মে যদি অসন্তুষ্ট হও তার অনেক কাজ আছে যেগুলো তুমি সন্তুষ্ট হতে পারো তুমি সেগুলোর কল্পনা করবে ধ্যান করবে চিন্তা করবে দেখবে যে তোমার দুঃখ কষ্ট হয়ে যেগুলো দূর হয়ে যাবে এবং তার ব্যাপারে তোমার প্রশান্তি আসবে দাম্পত্য জীবনে বেশিরভাগ ঘরে সংসারে অশান্তি হয় তখন যখন স্বামী তার স্ত্রীর কোন কিছুর মূল্য দিতে রাজি না স্ত্রী তার স্বামীর কোন কিছু স্বীকৃতি দিতে রাজি না অনেক মহিলা আছে স্বামীকে সারাদিন দৌড়ের উপর রাখে তোমার মতো মানুষ দুনিয়াতে আছে তোমার মতো পাগল ছাগল দুনিয়াতে আছে আমার কপালে যে কি হলো এরকম কপাল পড়া দুনিয়াতে কয়টা মহিলা আছে সামনে এগুলো বলে কিন্তু স্বামী যখন চলে যায় অন্যদের সামনে বিশেষ করে বাপের বাড়ির লোকদের সামনে যখন কথা বলে তখন গল্প দেয় এমন ভাবে যেন তার স্বামীর মতো এরকম যোগ্য পুরুষ এত ভালো মানুষ দুনিয়াতে আর দ্বিতীয়টা আছে না এরও একই কথা অনেক পুরুষের আছে যে সামনে দেখা যায় দুনিয়া আর বউকে তাচ্ছিন্ন করে তুচ্ছ করে ছোট করে কিন্তু বাইরে যায় ঠিকই নিজের ভাবটা জাহির করার জন্য গল্প দেয় আসে না নাই এটা হলো একজন ফাঁসিক মানুষের চরিত্র ইমানদারের চরিত্র হলো দাম্পত্য জীবনে একে অন্যের সামনে তার স্বীকৃতি দিবে ভালো গুণটা বলবে তাতে ইনশাল্লাহ তার মধ্যে সংশোধন আসবে বিশেষ করে স্ত্রীদের ব্যাপারে পুরুষদের প্রশংসা করার মতো কার্যকর কোনো ঔষধ আর দ্বিতীয়টা নেই নিয়মিত যদি বইয়ের হাতে ভালো বড়া রান্না খেতে চান নিয়ম করে রুটিন করে সিস্টেম করে একদম ডায়রি মেনটেন করে প্রশংসা করেন আপনি নিশ্চিত থাকেন ইনশাল্লাহ আপনার দিনকাল অন্তত এই ক্ষেত্রে ভালো যাবে ঠিক না ঠিক যে সমস্ত স্বামী বৌদের রান্নার দোষ ধরে বাহিরে খেয়ে এসে বাসায় গল্প দেয় এদের কপাল খারাপ এরা ভবিষ্যতে ওই বইয়ের হাতে ভালো বড়ো খাওয়ার সম্ভাবনা খুব ক্ষীণ আর ভালো হোক মন্দ হোক যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি পরিতৃপ্তির কথা জাহির করবেন অবশ্যই কোনো ভালো দিক আছে একটু প্রশংসা করবেন দেখবেন ইশাল দিনটা ভালো যাবে বিশেষ করে স্বীকৃতি এটা মানুষ চায় দাম্পত্য জীবনে বেশিরভাগ মানুষ স্বীকৃতি দিতে চায় না স্বামী হলে স্ত্রীর স্ত্রী হলে স্বীকৃতি স্ত্রী হলে স্বামীর যতটুকু পাইছেন ততটুকু স্বীকৃতি দিবেন তাহলে ইনশাল্লাহ দাম্পত্য জীবনে সুস্কৃতি আসবে নাম্বার চার চার নম্বর হলো স্বামী স্ত্রী প্রত্যেকের কিছু কনসার্নের ইস্যু আছে কিছু ইস্যুতে তার খুব কষ্ট হয় সেই ইস্যুগুলোকে আমলে আনা যেমন মহিলাদের একটা বিষয় আছে তাদের বাপের বাইরে কাউকে নিয়ে যদি আপনি একটু দুর্নাম করেন যে তোমার ভাইটা অমানুষ অকর্মা তোমার বাপটা এরকম তোমার বোনটা এরকম তাহলে শেষ হয়তো উপর দিয়ে কিচ্ছু বলবে না শুনে আপনার সাথে তাল মেলাবে হওয়া তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু পরবর্তীতে ঠেলা আপনি শুধে আসলে বুঝবে ঠিক না ঠিক আপনি যদি শ্বশুর ভাইয়ের লোকদের শুধু তারিফ করেন তাদের ভালো গুণগুলো শুধু বলেন সারাদিন বলেন যে আমার সালা আমার সাল্লাহ তোমার বোনটা এরকম মা সাল্লাহ সে বদনামি করবে আপনি বলবেন না 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 তুমি কি বলতেছ তার দোষের চাইতে গুণ অনেক বেশি মা সাল্লাহ উল্টা বরং এক কাঠি সামনে আগাবেন দেখবেন যে স্ত্রী আপনার কথায় উঠবে বসবে যা বলবেন সব করতে রাজি হবে কিন্তু তার বাপের বাপ মানুষের বদনামি করতে পারবেন অনেক পুরুষরা এই জায়গাটা ভুল করে ঠিক একইভাবে আবেগের মূল্য দেওয়া ডক্টর খন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর রহমানের একটা কথা বলতেন উনি বলতেন যে মহিলাদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন প্রচুর পরিমাণ আবেগ দিয়ে সৃষ্টি করেছে তাদের মধ্যে যত আবেগ আছে আমাদের পুরুষদের মধ্যে এত আবেগ নাই আবেগ বেশি কেন কারণ সারা দিন কাজ করেছে অনেক রাত হয়েছে ঘুমাইতে ঘুমাইতে এরপর রাতে একটু চোখটা শুধু লেগে আসছে আর বাচ্চাটা পেশাব করে দিস সব ভেসে গেছে অথবা চিৎকার করে কেঁদে উঠছে মা হিসাবে তার ঘুম ভেঙে উঠে যেতে হয় যেই মা ঘুম পাগলে মা ঘুম ছাড়া কিচ্ছু বুঝে না এই রকম মাও ওই শিশুর কান্নার আমাদের ঠিকই ঘুম ভেঙে যায় বা বিরক্ত হয়ে ওই মাছের মাথা চাবানোর মতো এরকম করতে করতে উঠে হয়তো আরেক রুমে চলে যায় মা ঠিকই বাচ্চা নিয়ে পড়ে থাকে কিসের ভিত্তিতে পারে তার মধ্যে আবেগ আছে তার মধ্যে কি আছে আবেগ আছে ভালোবাসা আছে আপনার চাইতে বেশি আছে যার বুকে আবেগ বেশি থাকে ওই ব্যক্তির রাগটাও এরকম তাড়াতাড়ি হয় অতএব স্ত্রীর রাগগুলোকে হজম করার মানসিকতা থাকতে হবে কারণ সে বুকবর্তি ভালোবাসা দিয়ে আপনার সন্তানদের মানুষ করছে আবেগ অনেক বেশি আছে এই জন্য রাগটা একটু বেশি হজম করার চেষ্টা করতে হবে দাম্পত্য জীবনে তার কষ্ট হয় এরকম কোনো বিষয় করা যাবে না একই কথা মহিলাদের জন্য প্রযোজ্য যে স্বামী কোন কথা একটু খেপে অনেক পুরুষ আছেন তার মায়ের কোনো দোষ ধরলে তার মেজাজটা গরম হয়ে যায় তার ভাই বোনের কোনো দোষ ধরলে মেজাজটা গরম হয়ে যায় অথবা মানুষের সামনে কিছু বললে মেজাজটা গরম হয়ে যায় তার 
কোন জিনিসটাতে রাগ বেশি হয় সেই জিনিসগুলোকে আমলে নিয়ে সেগুলোকে মূল্যায়ন করে সেগুলোকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে হবে নাম্বার পাঁচ এই যুগে সংসারে অশান্তির অন্যতম কারণ হলো সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভিটিস সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাক্টিভিটিস ফেসবুক ইউটিউবে বুধ হয়ে বইয়ের দিকে তাকানো সময় নেয় মনোযোগ দেওয়ার সময় নেই আপনি ফেসবুকে ইটিস বিটিস করতেছেন অন্যদের সাথে লাইক কমেন্ট গুনতে গুনতে দিন যাচ্ছে বইয়ের সাথে কথা বলার সময় নেই একই কথা মহিলার জন্য প্রযোজ্য মহিলা দেখা যাচ্ছে যে ওই সিরিয়াল দেখতে দেখতে শেষ স্বামী আসছে দরজা খুলে দিছে বসো আর সে দেখে আছে ওই দিকে এই যে মহিলারা টেলিভিশন এবং মহিলাদের মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ার এডিকশন আজকাল বেড়েছে পুরুষদের মধ্যেও এটার নিয়ন্ত্রণ যদি কেউ করতে না পারে তার দাম্পত্য জীবনের শান্তি কখনো আসবে নেক্সুরেতে ধোকা হয় সেটা হলো অনেকে দাওয়াতের কাজ করে ইসলাম প্রচারের কাজ করে সারাদিন দুই হাতে ইসলাম প্রচার করতেছে বইয়ের দিকে একটু তাকাচ্ছে না একটু কথা বলছে না তার সুবিধা অসুবিধা গুলো জানছে না এগুলো আজকাল সংসার গুলোতে অশান্তি হওয়ার অন্যতম বড় কারণ হলো এই সোশ্যাল মিডিয়ার এডিকশন এটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে না জানলে সাংসারিক জীবনে কখনো শান্তি আসবে অতএব ভাইয়ের আমার বাসা বাড়িতে কোনো জ্ঞান জাম নিয়ে ঢুকবেন না অফিস আদালতের যত ঝামেলা আছে দরজার বাইরে ফেলে রেখে বাসায় ঢুকবেন আর মহিলারাও বাসার কোনো জ্ঞান জাম স্বামী বাহির থেকে আসলে পেশ করবেন না নিজেকে ফ্রেশ হিসেবে পেশ করবেন ইনশাল্লাহ দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসবে এরপরে ছয় নম্বর হলো অন্যের মুখে দাম্পত্য জীবনের সুখে থাকার মিথ্যা গল্প শুনবেন না বিশ্বাস করবেন না বেশিরভাগ ফ্যামিলিতে দেখা যায় যাদের সাংসারিক জীবনে অশান্তি আছে মহিলাকে অন্য মহিলা ফুসলা বলে যে আপা তোমার স্বামী এরকম আমার স্বামী তো এরকম এরকম গল্প দেয় এমন ভাবে গল্প দেয় মনে হচ্ছে উনি সুখের সাগরে ভাসতেছে আপনার তখন মনে হয় ওই মহিলার তখন মনে হয় যে হায় হায় রে আমার কোপালটা এত খারাপ আবার একইভাবে ওই পুরুষকেও কিছু মানুষ রূপী শয়তান এসেও অস্ত্র আসা দেয় এসে বলে যে ইস আপনার জীবনে কত সুন্দর মেয়ে আসতো কি আসলো এটা আপনার কপালে খেত কিচ্ছু বোঝে না কোনো স্মার্টনেস নাই না রান্না বাড়া বোঝে না কিচ্ছু বোঝে আপনি কত স্মার্ট মানুষ মাসাল্লাহ আবার এই ইবলিসি মন্ত্রণাগুলো বেশিরভাগ বিপরীত লিঙ্গ থেকে আসে বিপরীত লিঙ্গ থেকে আমি আমি বলি মহিলাকে হয়তো পাশের ঘরের দেবর বাসুর বা অন্য কোনো পুরুষ এসে খোঁচা বলে আপা ভাবি আরে তোমার জীবনটা শেষ হয়ে গেল একটা অমানুষের সাথে জীবনটা পার হয়ে গেল তোমার দেখলে খুব মায়া হয় আমার খুব খারাপ লাগে আবার একই কথা একই কথা পুরুষকে তার অফিসের হয়তো মহিলা কলিক বলে যে ভাবি ভাবিকে আপনার সাথে মানায় না আসলে খুব স্যাড আসে না নাই এগুলো দেখতে মানুষ হলে এগুলো মূলত ইবলিস এগুলো মূলত কি যারা বোকা তারা এই ইবলিসিও মানুষ রূপী ইবলিসদের কোমন্ত্রণা শুনে মনে করে হ্যাঁ রে আসলেই তো আমি তাহলে অনেক কষ্টে আসি সে মনে অনেক সুখে আসে যেই বেটা এই গল্প দিয়েছে ওর সংসারে যে পরিমাণ অশান্তি হয় যে পরিমাণ বিশ্বযুদ্ধ লেগে থাকে ও অনেক বড় শেয়ানা আপনার কাছে এমন ভাবে সাজে যেন তাদের দাম্পত্য জীবনে খুব বেশি সুখী আপনি আপনার বইয়ের সাথে ডেইলি যতবার চুলাচুলি করেন তার তিন গুণ কমপক্ষে ওর বাসায় হয় কিন্তু সে আপনার সামনে ভাব ধরে এমন তো এই ব্যাপারে বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে হয় মনে রাখবেন অনেক সময় দেখা যায় যে কই তারা তো অনেক ভালো অনেক হাসি খুশি ভেতরে ত্রাস হয়ে যাচ্ছে আপনি জানেন না এই জন্য অন্যের সুখ দেখে বা সুখের মিথ্যা গল্প শুনে বেশিরভাগ নারী পুরুষ অফিসের সামনে স্ত্রীরা ধোকা পড়ে যায় এটা যেন না হয় সাত নম্বর হলো ক্ষমা করতে শিখতে হবে ভাই দাম্পত্য জীবনে ক্ষমা করা ছাড়া কোনো বিকল্প নারী পুরুষ উভয়ের ভুল হবে দুইটা পাতিল একসাথে থাকলে টুনটান লাগবেই সমস্যা হবেই জ্ঞানজাম হবেই কিন্তু আপনাকে ক্ষমা করা শিখতে হবে আল্লাহ তালা কোরআন কারিমে বলেছেন যে আল্লাহ তালা ক্ষমাশীলকে ভালোবাসেন আল্লাহ তালা মানুষকে যারা ক্ষমা করে তাদেরকে পছন্দ করেন আপনি যদি চান যে আল্লাহ আপনাকে পছন্দ করুক আপনি তাকে ক্ষমা করা শিখতে হবে অনেক পুরুষ আছে বলে যে না আমার মাথা অনেক নষ্ট মাথা অনেক গরম হয়ে গেছে আমি এটা কোনোভাবে ছাড় দিতে রাজি না এগুলো যখন বলে তখন তিনি নিজেকে খুব পুরুষ পুরুষ মনে করে আসলে ওইটা আদা মহিলা আবার একইভাবে অনেক মহিলা আছে যখন তেড়া হয় এমন শক্ত হয় যেন তিনি দুনিয়ার কোনো কিছু ছাড় দিবেন না এগুলো সবগুলো হলো ভুল ভাইরা আমার দাম্পত্য জীবনে একে অন্যকে ক্ষমা করা শিখতে হয় যে ঠিক আছে যা হয়েছে ওই সময় মাফ করে দিলাম এই উদারতা দেখাইতে পারলে শান্তি আসবে আর না হলে শান্তি আসবে না আপনি নিজের ভিতরে ক্ষোভ জিয়ে রাখবেন কষ্টটা আপনার হবে ক্ষমা করে দিবেন ফ্রেশ টেস্টটা আপনার আসবে ইনশাল্লাহ নয় নম্বর হলো আল্লাহর কাছে দোয়া করতে হবে কি করতে হবে ভাই দোয়া করতে হবে সুরায়ে ফোরকান আয়াত নম্বর চুয়াত্তর জীবনের তরে পড়বেন যারা বিবাহ করেন না এখনো যুবকরা এখন থেকে পড়েন আমার বুঝ জ্ঞান হওয়ার পর থেকে এই আয়াত যেদিন আমি জানছি ওর পর থেকে আজও পর্যন্ত বিয়ে পর্যন্ত তো কন্টিনিউ আসতে পড়তেছি এরপরেও পড়ি 
এই দোয়াটা কখনো ছাড়বেন না রব্বানা হাবলানা মিন আসওয়া জিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন ওয়া জাআলনা লিল মুত্তাকিনা ইমামা আল্লাহ আমার সন্তান এবং পরিবারকে আপনি এমন বানিয়ে দেন যেন তাদের দিকে তাকালে আমার চোখ জুড়ে যায় নয়ন জুড়িয়ে যায় শান্তি হয় দিলটা ভরে যায় এরকম পরিবার আমাকে দিয়ে এই দোয়াটা আল্লাহর কাছে করবেন এবং আল্লাহ যেন আমরা মুত্তাকিদের ইমাম হতে পারি এই দোয়া করবেন বেশি বেশি এই দোয়া করবেন সাধারণভাবে স্ত্রী স্বামীর জন্য স্বামী স্ত্রীর জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া কবুলের সময়গুলোতে দোয়া করবেন এর মাধ্যমে ইনশাআল্লাহ দাম্পত্য জীবনে শান্তি আসবে সর্বশেষ এবং 10 নম্বর পয়েন্ট হলো বাসা বাড়িগুলোতে আজকাল আমার ব্যক্তিগত অবজারভেশন হলো গত এক দুই বছর পর্যন্ত আমি দেখেছি ঘরে ঘরে দুষ্টজিন এবং জাদুগ্রস্ত মানুষের সিরিয়াল পড়ে গেছে ঘরে ঘরে বিশেষ করে দাম্পত্য জীবনে অশান্তি লাগানোর জন্য জাদুটা খুব কুইকলি কাজ করে জাদু সম্পর্কে কোরআন কারিম আল্লাহ তাআলা যে কয়টা আয়াত নাযিল করেছেন হারুত মারুতের বাবিলের যে ঘটনা আল্লাহ উল্লেখ করেছেন সেগুলোর মধ্যে মূল বিষয় যে কয়টা তার প্রধান হলো অন্যতম হলো যে দাম্পত্য জীবনে অশান্তির জন্য জাদুকে ব্যবহার করা হয় আমাদের দেশে ঢাকা শহরে দেখবেন পিলারে পিলারে তান্ত্রিক অমুক কামরক কামাখ্যা থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত দেখেন নাই ফেসবুকে পোস্টগুলোতে দেখবেন কমেন্ট আমি এরকম কমেন্ট দেখলে আগে ব্লক করে উঠে গেলি বিসমিল্লাহ করে এগুলো সবগুলো হলো এই সমাজের অনেক বড় মাপের ক্রিমিনাল আমি সব সময় বলি আমাদের দেশের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আছেন তাদের উচিত এই সমস্ত তান্ত্রিক লোকগুলোর ব্যাপারে অবজারভেশন করে স্টাডি করে এদেরকে আইনের আওতায় আনা ঘরে ঘরে অশান্তি সৃষ্টি করছে জাদু এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক করে করে সংসারে সংসারে খাম খাম করে দিচ্ছে অশান্তি করে দিচ্ছে গত সপ্তাহে এক দম্পতি আমার অফিসে এসেছেন ওনারা বললেন যে ভাই আমরা একে অন্যকে এত ভালোবাসতাম যেটা কল্পনাতীত ছিল কেউ কাউকে ছাড়া আমরা বাঁচতাম না এমন একটা অবস্থা ছিল আর এখন মহিলাও বলতেছে যে ওনাকে দেখলে আমার মনে হয় যে গায়ে আগুন জ্বালাই দিছে কেউ আর স্বামীও বলতেছে একই অবস্থা আমার হয় এই ধরনের ঘটনা একটি নয় আমার কাছে অহরহ আসছে যে দিন রাত পরিবর্তন হয়ে গেছে বিশেষ করে অনেক হিংসুক শাসনী আছেন ননদ আছেন দেবর আছেন যাওর আছেন এবং প্রতিবেশী আছেন এমন কি অনেক সময় আপন ভাই বেরাদারও আছে তারা এই সমস্ত তান্ত্রিক কবিরাদের কাছে গিয়ে ব্ল্যাক ম্যাজিক করায় এর কারণে দম্পত্য জীবনে অশান্তি হয় এর হাত থেকে বাঁচার জন্য নিয়মিত সকাল সন্ধ্যার দোয়াগুলো পড়বেন সূরা বাকারা নিয়মিত তেলাওয়াত বাসায় চালু করে রাখবেন এবং শোয়ার সময় তিন কুল পড়ে হাতে ফু দিয়ে গা মুছে তারপরে শোবেন এগুলো সবগুলো হাদিসে শেখানো আমল এবং বিশেষভাবে স্পেশালি আপনি সকাল সন্ধ্যার দোয়াগুলো পড়বেন বাসা বাড়িতে কয়েকটা কাজ করবেন বাসা যতবার ঢুকবেন বিসমিল্লাহ পড়ে ঢুকবেন বের হবেন বিসমিল্লাহ পড়ে বের হবেন টয়লেটে যাবেন বিসমিল্লাহ ভুলে যাবেন না টয়লেট হলো দুষ্ট জিনের শয়তানের আখড়া অতএব টয়লেটের দরজা কখনো বাসা ভিতরে টয়লেট অ্যাটাচ থাকলে খোলা রাখবেন না দরজা বন্ধ করে রাখবেন কোনো ছবি টাঙ্গিয়ে রাখবেন না এগুলো সবগুলো শয়তানের অন্যতম আখড়া হয়ে থাকে এই সবগুলো থেকে যদি পরিচ্ছন্ন রাখতে পারেন ইনশাআল্লাহ দুষ্ট জিন এবং শয়তান এবং ব্ল্যাক ম্যাজিক থেকে আল্লাহ তালা হেফা হতে রাখবেন এই দশটা পয়েন্ট যদি মাথায় রেখে আমলে আনতে পারেন ইনশাআল্লাহ আল্লাহর উপরে ভরসা রেখে বলতে পারি দাম্পত্য জীবনটা আপনি উপভোগ করবেন আপনার ঘরটা জীবন্ত জান্নাত হবে এবং জান্নাতি সুখ আপনি আপনার দাম্পত্য জীবনে পাবেন ইনশাল্লাহ